അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഷണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല സോറി ലോങ് ഷണ്ട് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരേ പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ പരിശീലിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം എ ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് എ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ആംബെയർ അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹാസ് ആർമേച്ചർ സീരീസ് ഫീഡ് ആൻഡ് ഷണ്ട് ഫീഡ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഓം ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എലോ വൺ വോൾട്ട് പെർ ബ്രഷ് ഫോർ കോണ്ടാക്ട് ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം എല്ലോ വൺ വോട്ട് പെർ ബ്രഷ് ഫോർ കോണ്ടാക്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ നമുക്കിത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ തന്നുള്ളത് ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പടം എന്ന് പറച്ചൊക്കെ നല്ലതാണ് ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംശയം വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇ ജി ഉണ്ട് ആർ എ ഉണ്ട് ഇതിനെ ആർ എസ് സി എന്ന് പറയും ഇതിനെ ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയും ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ എ ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ എൽ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ടെർമിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബ്രഷ് അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാല് എ ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ലോങ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ വേണമെങ്കിലും സീരീസ് വേണമെങ്കിലും പെയർ ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇതിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ഷണ്ട് കറക്ട് ലോഡ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഐ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മക്കൾ ഐ എൽ തന്നുള്ള ഐ എൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ആംപെയർ ആണ് അറ്റ് എ വോൾട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ സീരീസ് വേഡ് ആൻഡ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ ആർ എ ആണ് ആർ എ എത്ര മക്കളെ ആദ്യത്തെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓം പിന്നെ തന്നൊരു സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ആർ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഓം പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എച്ച് ആണ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസാനം ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലോ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ എലോ പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് പറയട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് എന്താ പറയണ്ട കേട്ടോ എലോ വൺ വോൾട്ട് പെർ ബ്രഷ് ഫോർ കോണ്ടാക്ട് ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഇതാണ് ബ്രഷ് ഈ ബ്രഷിന്റെ അവിടെ ഓരോ ബ്രഷിന്റെ അവിടെ ഒരു വോൾട്ട് വീതം ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയട്ടത് ഉണ്ടാക്കിയ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബ്രഷിന്റെ അവിടെ ഒരു വോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ എന്ന സെറ്റപ്പ് എന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കല്ല ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ജി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ എയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഐ എസ് സികൾ എന്ന് മക്കളെ ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ ആണ്
അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യു ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ആംബിയർ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇനിക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ഓൾറെഡി ഐ എൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ടു ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആംബിയർ ആയി അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈജി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒരു ബ്രഷിനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കോട്ടെ മക്കളെ ഇത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് ഒരു വോൾട്ടേജും പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ആറ് നമ്മുടെ ഇ ജി പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ എസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ എസ് സി പോയി ഇതേ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേ നമ്മുടെ വി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഇവിടെ വരയ്ക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ ഓരോ ബ്രഷിന്റെ അവിടെയും ഒരു വോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരണം ഇതാണ് ജനറൽ ഡി എം എഫ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുക അത് ടു വോൾട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാ ഈ ടു വോൾട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്രഷിന്റെ അവിടെ ഒരു വോൾട്ട് വേണം അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഇ എം എഫ് വിളിക്കല്ല മക്കളെ ഇ ജി അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാരിറ്റി നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇത്രയുള്ള കഥ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥ കേട്ടോ ടു വോൾട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇതേ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ എ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടാ കട ടു വോൾട്ടിൻ്റെ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിലാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടു ഇതേ അവസാനിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഇ ജി ഇതേ ഇവിടെ പോകുന്ന ഐ എ ആർ എ ആണ് പ്ലസ് അല്ല പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പം മൈനസ് ഐ ആർ എ മൈനസ് ഐ എ ആർ എസ് സി അവസാനിക്കുന്നത് മൈനസിലാണ് മൈനസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സംശയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇ ജി ആണ് ആവശ്യം അപ്പം ഇ ജിന് മാത്രമേ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ആരാ വി പ്ലസ് ഐ എ ഇൻറ്റു ഐ എ ആർ എ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ എസ് സി രണ്ടിൽ നിന്നും ഐ എ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പ്ലസ് ടു നമുക്ക് വി എത്രയാന്ന് അറിയാം വി എത്രയാ മക്കളെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് ഐ എ എത്രയാന്ന് അറിയാം ഐ എത്ര ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ആർ എ പ്ലസ് ആർ എസ് സി ആർ എ ആർ എസ് സി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിലോട്ട് കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരും ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും വൺ സിക്സ് വോട്ട് കഥ കഴിഞ്ഞു സംശയമില്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രഷിന്റെ അവിടെ രണ്ട് വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ജനറേറ്റർ ഡി എം എഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചത് ഓക്കെയല്ലേ മക്കളെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റണ്ട് ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെയല്ലേ മക്കളെ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് എ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ആംപെയർ അറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് and has armature comma series field and shunt field resistance of 0.05 ohm 0.03 ohm and 200 ohm respectively calculate the induced rem of and the armature current induced rem of kandupidikanam armature current kandupidikanam allow 1 volt per brush for contact drop adayathu brush inde avada oru volt nashtapettittundu oru brush inde avada oru volt nashtapettittundennu nammal sangalpikkan parattundu okayla appo idana kada appo nammal aadyam thana idine oru padam varaikka പടം വരയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന
പിന്നെ ലോഡ് കറണ്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ടിലാണ് അപ്പൊ വി തന്നിട്ട് നമുക്ക് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ലോഡ് കറണ്ട് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ട് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർ എൻ എച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓമും ആർ എസ് സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഓമും ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ഓക്കെ അല്ല ഷണ്ടോമ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ വോൾട്ട് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് അത് ഇ ജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ആരായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ഐ എൽ ആണ് ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾറെഡി ഐ എൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത് ആൻപരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആര് വേണം ഐ എസ് എച്ച് വേണം ഐ എസ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ദേട്ടാ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ആർ എസ് എച്ച് ഇവിടെ ദേ ഐ എസ് എച്ച് ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ ദേ ഇവിടെ ആരുണ്ട് മക്കളെ ആർ എസ് സി ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മുടെ ഐ എൽ ദേ ഇങ്ങനെ അത്ര മതി ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ദേ തിരിച്ച് ദേ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അപ്ലൈ കെ വി എൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ നമുക്ക് എന്ത് വരും മക്കളെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഐ എസ് എച്ച് ഇൻ ടു ആർ എസ് എച്ച് ആണ് സംശയം ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് ഐ എൽ ഇൻ ടു ആർ എസ് സി പിന്നെ അവസാനിക്കേണ്ടത് മൈനസിലാണ് മൈനസ് വി സെവം സീറോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ എസ് എച്ച് ആർ എസ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഐ എസ് എച്ച് ആർ എസ് എച്ച് മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ആരെയും മക്കളെ വി പ്ലസ് ഐ എൽ ഇൻ ടു ആർ എസ് സി അപ്പൊ ഐ എസ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫോമുല ഇട്ട് കൊടുക്കുക വി പ്ലസ് ഐ എൽ ഇൻ ടു ആർ എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ വി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മക്കളെ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് പ്ലസ് ഐ എൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഐ എൽ എത്രയാണ് മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഐ എൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് ആർ എസ് എത്രയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് എത്രയാണ് മക്കളെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറയാം മക്കളെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും സംശയമില്ല നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി മക്കളെ ഐ എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് എത്രയും മക്കളെ വരെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ എ കിട്ടി മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ ഇത് നമുക്ക് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ ജി ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരുണ്ട് മക്കളെ ആർ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ ആർ എസ് സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ എൽ ആണ് ഇവിടെ ബി ബാറ്ററി പോലെ ബി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ദേ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബ്രഷിന്റെ അവിടെ രണ്ട് വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു വോട്ട് ഒരു ബ്രഷിന്റെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും മക്കളെ നമുക്ക് രണ്ട് വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാരിറ്റി പോലെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിങ് ആയിട്ട് വേണം ന
അഞ്ച് ആറ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ 